In prvi stik oseben je bil, ko sem prvič pristopil v šolski prak v šestimi leti in je učitelj ob prvem vstopu v šolsko poslopje zahteval od vseh novincev, da pozdravimo s fašistično dvihnjeno roko. Jaz pod zavestno s to družinsko vzgojo sem čutil takoj ta pritisk nečesa, ker me je tuje in sovražno in nisem hotel pozdraviti. Nisem hotel dvihniti roke v fašističem pozdravu. In ko je učitelj strajal, da moram fašistično pozdraviti, je meni rasla neka otroška ihta, neka jeza, da sem še bolj strajal in za nebeno ceno ne bi pozdravil fašistično. No končno, ker je on strajal, sem se kot otrok užaljeno razjezil in sem dvignil roko tako, da sem učitelju, ki se je sklanjal nad me, primazal na pošteno klofuto. To je bil moj prvi spopad s fašizmom, kjer sem nastopil kot borec šestletni. Drugo srečenje je bilo, še ne, dve leti pozdneje, ko me je oče popelil v trst, ker sem bil v šoli priden za nagrado in seveda sva šla peš iz rojsne vasi, 30 kilometrov in jaz sem bil željan videti mesto, prvi življenju in sem bil fasciniran, ko so videl te palače, trstu, vlasti na ulici Via Krduči, ki je glavna tržaška ulica. In ko sem očeta spraševal, da naj mi pojasni, kaj je kaj, mi je nekdo v fašistični uniformi plunil obraz in je zagrozil da me je Bog, kot je rekel, razbil gobec, če šliši še eno tako svinsko besedo. V tistem trenutku, čeprav sem bil otrok, se je v mene nagonsko prebudil fašizem v obliki identifikacije. Vsi, ki so govorili, italijanski jezik so bili v mojih očeh in v mojem srcu seveda fašisti. Tako da je ta začetek bil zelo traumatičen, Po ene strane, kot nekaj, kot krivica, ki se godi meni osebno, ker sem bil udeležen v oblikah preganjanja slovenstva in seveda zmislijo na svojo družino, ki tudi je doživljala razne šikaniranja tam, kjer so pač živeli in delali. Po drugi strani me je pa ta zgoden, 